Информационные технологии – одно из ведущих направлений в современных армиях мира. Белорусы в этом плане идут в ногу со временем. Уже в мае рота информационных технологий стала участником выставки вооружения «Миликс», где представила сетевой виртуальный тренажер для специалистов связи и получила специальный приз. Сегодня этот проект практически завершен. Комплекс состоит из рабочего места оператора и командира и позволяет удаленно производить настройки и контроль подключения по сети. А мы имеем возможность без использования реальных средств связи организовать 10, 20, 30 направлений связи и отрабатывать вопросы настройки различных средств. Еще одна новинка – специальный тренажер самолета Як-130. Эта модель создавалась для того, чтобы у обучаемых была возможность увидеть, какие изменения происходят с машиной в том или ином режиме работы. Сначала было сложно, потому что это все-таки целый самолет, и было сложно разобраться со всеми ее элементами управления, где что тут кликать, все эти тумблеры. Но потом нам наши заказчики помогли. На мониторе кабина самолета в проекции 360 градусов. Здесь обучаемые могут отработать предполетные и послеполетные операции, а также манипуляции перед повторным вылетом. При разработке любых авиационных тренажеров, собственно, происходит взаимодействие специалиста в области авиации и специалиста в области IT. Что, собственно, произошло и у нас. То есть мы знаем, как работает самолет, а они знают, как это запрограммировать. Меньше месяца осталось до увольнения в запас первого набора роты информационных технологий. Прошли собеседования по отбору новых военнослужащих. Многим из них предстоит продолжать проекты своих коллег. Готовы и очередные технические задания для IT-подразделения, разработки в области противовоздушной обороны, связи и разведки. Сергей Чураков, Светлана Смык, Богдан Подлуцкий, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».